வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்டு கியூவிங் தேரி இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் வைஸில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பி கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் ஏ கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்ட் பி கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ வந்து யூனிட் ஒனில் பார்ட் பி கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைண்டிங் மீன் அண்டு வேரியன்ஸு அதாவது மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதாவது ஃபைண்ட் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் யூஸிங் பாய்ஸான் அப்படின்லாம் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்தமாரி உங்களுக்கு ஃபைண்டிங் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ் தேரம் பேஸ் தேரம் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு எல்லா விதமான ப்ராப்ளமும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பேஸ் தேரம் இப்போ வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன டாபிக் மட்டும் சொல்கிறேன் ப்ராப்ளம் எந்தெந்த ப்ராப்ளம் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து டாபிக்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சில யூனிட்டில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பாட்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் இப்போ டாபிக்ஸ் மட்டும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இப்போ பேஸ் தேரம்னா பேஸ் தேரமில் எல்லா ப்ராப்ளமும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நான் இப்போ சொல்கிற டாபிக் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடான டாப்பிக்காக இருக்கும் அந்த லிமிட்டடான டாப்பிக்கு நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிற அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிற லிமிட்டடான டாப்பிக்கு அவங்க எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இப்போ யூனிட் ஒன்னாக ஒரு மூணு டாபிக் சொல்வேன் அந்த மூணு டாபிக் நீங்கள் நல்லா படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எழுதிடலாம் அதாவது இந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் கியூவிங் தெரியல உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னாக ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன் டாப்பிக் அந்த மூணு இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கில் எல்லா ப்ராப்ளமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் யூனிட் ஒன்ல இருந்து எழுதிடலாம் அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு யூனிட்ல எழுதிடலாம் இப்போ வந்து செகண்ட் தேர்ட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைனாமியல் பாய்ஸான் ஜாமெண்ட்ரிக் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் அண்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் வைஸாகவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாட்டு பிலேயும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒனில் இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்ஸ் ஆன் ஜாமெண்ட்ரிக் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் நார்மல் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பேஸ் தேரம் அதுக்கப்புறம் ஃபைண்டிங் மீன் அண்டு வேரியன்ஸு இது மூணு டாபிக் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நிறையா வாட்டி கேட்குறாங்க அப்புறம் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் என்ன பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்ஜினல் அண்டு கண்டிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் இப்போ வந்து இந்த மூணு டாப்பிக்கு மட்டும் நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க எல்லா ப்ராப்ளமும் யூனிட் டூவில் இந்த சென்ட்ரல் அண்ட் லிமிட் தேரம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு இப்போ டுவெல்த்து கொஸ்டின் தான் யூனிட் டூ வருவா பார்ட் பியில் டுவெல்த்தில் ஏ பிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஏல அப்படி பி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஏல வந்து ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சப்டிவிஷனில் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷனில் கண்டிப்பாக வரும் இந்த ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிலாம் மார்ஜின் அண்ட் கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்ஸில் ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெவ் சப்டிவிஷன் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு இந்த மூணு டாப்பிக்கு பேஸ் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்த்துருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக் இந்த மூணுமே அதனால் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிரைவ் த ப்ராபபிலிட்டி லா ஃபார் பாய்ஸான் ப்ராசஸ் அண்டு டிஃபைன் அதாவது இந்த கொஸ்டின் அதாவது இந்த கொஸ்டினாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் த்ரீயில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டினால தான் உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் அதாவது டிரைவ் த ப்ராபபிலிட்டி லா ஃபார் பாய்ஸான் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த பாய்ஸான் ப்ராசஸ் டிஃபைன் அதாவது டிஃபைன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாய்ஸான் ப்ராசஸ் என்னென்ட்டு ஒரு டூ மார்க்குமே குட்டியும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அது டிரைவ் பண்ணுங்கள் அதோடய ப்ராபபிலிட்டி லாவை இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க நல்லா நிறையா வாட்டி உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த டிரைவ் த ப்ராபிலிட்டி லா ஃபார் பாய்
க்யூஸ் வித் இம்பேட்டு பேஷன் கஸ்டமர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அதுக்கப்புறம் பேல்கிங் அண்டு ரீக்னிங் ரீக்னிங் அதாவது இப்போது யூனிட் ஃபோரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது சப் டிவிஷன் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர்னால் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினாக வரும் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினில் ஏ பீட்டு அதாவது திஸ் ஆர் திஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சப் டிவிஷனில் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதனால தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரில் இந்த நாலு டாபிக் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் யூனிட் ஃபோரில் பார்ட் பி ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் யூனிட் ஃபோர்லேருந்து கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதனால் இந்த நாலு கொஸ்டின் க தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு டாப்பிக்கில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸு அதுவும் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க அதாவது பார்பர் ஷாப்பு பார்பர் ஷாப் டு உங்களுக்கு எந்த இந்த நாலு டாபிக்கில் எந்தெந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது இந்த யூனிட் ஃபோர்லலாம் இப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நாலு வேர்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு பார்பர் ஷாப்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ள ப்ராப்ளமு உங்கள் காலேஜ்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க பார்பர் ஷாப் ப்ராப்ளம்ட்டு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் அந்த பார்பர் ஷாப் அதாவது இப்போ ஒரு இஃப் அ பார்பர் இஸ் இன் பார்பர் ஷாப் அதுமாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்ளமோட நாலு வேர்டில் அந்த பார்பர் ஷாப்டு இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் கார் ஆட்டோமேட்டிக் கார்ட்டு அது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க சில காலேஜில் சொல்லுவாங்க மற்ற காலேஜ்லாம் எப்படி தெரில ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக் கார் பார்பர் ஷாப்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமில் இருக்கு இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸு இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஸ்லாஷ் ஜி ஸ்லாஷ் ஒன் கியூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிரைவ் இப்போ அதாவது உங்களுக்கு வந்து பிகே ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்னொரு நேம் அதாவது டிரைவ் பிகே ஃபார்முலா அப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இந்த நேம் வச்சும் கேட்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் ஒன் அண்ட் எம் ஸ்லாஷ் இ சஃபிக்ஸ் கே ஸ்லாஷ் ஒன் ஆஸ் ஸ்பெஷல் கேஸஸ் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் ஜாக்சன் ஓப்பன் ஜாக்சன் நெட்ஒர்க்கு இப்போது இந்த நாலு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு டாப்பிக்குமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸு அதனால் நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமே நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நீங்கள் ஓவர் கம் அதாவது அனலைஸ் பண்ணி எப்படி 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 சால்வ் பண்ணணும் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இந்த நாலு டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்ட் பியில் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதாவது யூனிட் ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கார் ஆட்டோமேட்டிக் கார் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிஷின் ஷாப் மிஷின் ஷாப்டு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் வரும் அந்த நாலஞ்சு ப்ராப்ளமும் பார்த்துக்கோங்க இந்த நாலு டாபிக்ஸில் இப்போ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன் இப்போ பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்னென்ட்டு அதோட டெஃபினேஷனும் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைண்டிங் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸு இந்த ஃபைண்டிங் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு பார்ட் பியில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபைண்டிங் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வந்து ப்ராப்ளமாக உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்பாங்க அதாவது ஃபைண்ட் மீன் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஃபைண்ட் வேரியன்ஸ் அப்படி கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு இது ஃபைன் பண்ணுறமே கேட்பாங்க அந்த அதனால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக நீங்கள் டூ மார்க்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்னு ஃபைண்டிங் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸு உங்களுக்கு பார்ட் பி அதுலேயும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அதனால் பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டு இதுலேயும் ஃபைண்டிங் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் இம்பார்ட்டனான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் டூ யூனிட் டூவில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சே ஸ்டேட் சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நிறையா வாட்டி யூனிட் யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக இருக்குது அதனால் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட
இந்த ஏழு கொஸ்டின் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டூ மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நான் இப்போ சொல்கிற யூ இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ்லேருந்து செவன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்டீன்லேருந்து ஒரு ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெல் மார்க்ஸ் வரைக்கும் நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டன்ட்லேயே நீங்கள் உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா ரேண்டம் ப்ராசஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது ரேண்டம் ப்ராசஸ்னால் டெஃபினேஷன் தனியாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ரேண்டம் ப்ராசஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிபிள் எஸ் டபுள் எஸ்எஸ் அப்புறம் மேவாக் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனி டெஃபினேஷனு அதுக்கப்புறம் மேவாக் செயின் அந்த அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிகே தேரம் அதாவது இந்த நேம் சொல்லி உங்களுக்கு தேரம் கேட்பாங்க அதாவது டெஃபினேஷன் இது அப்படி இல்லைன்னா சிகே தேரம் அப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் இதோட டெஃபினேஷன் தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்டேண்ட் அண்டு ஸ்டெடி ஸ்டேட் கியூவிங் இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸியன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கியூவிங்கோட டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் கேட்பாங்க தனித்தனியாக அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா பாய்ஸான் கியூ மாடல் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கப்புறம் பாய்ஸான் கியூ மாடல்லாம் என்னென்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாய்ஸான் ப்ராசஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு பார்ட் பியில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன்ல அந்த பாய்ஸான் ப்ராசஸ் டிஃபன் டெஃபினேஷனும் கேட்பாங்க அதனால் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாய்ஸான் கியூ ப்ராசஸ் இதோட டெஃபினேஷனும் பார்த்துக்கோங்க இந்த பாய்ஸான் கு கியூ ப்ராசஸ் அது மாடல் பேஸ் பண்ண பாய்ஸான் கியூ மாடல் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பாய்ஸான் கியூ மாடலு அதுக்கப்புறம் பாய்ஸான் ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து பாய்ஸான் ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ண டூ மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் டைம் இருந்தால் பாருங்க ஆனால் பாய்ஸான் கியூ மாடல் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில்ஸ் ஃபார்ம்லா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் லிட்டில்ஸ் ஃபார்ம்லான்னா என்னென்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதே தான் பிகே ஃபார்ம்லா நான் இங்கே உங்களுக்கு பாட்டு அதாவது யூனிட் ஃபைவ்ல பார்ட் பி கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல பிகே ஃபார்ம்லா வந்து டிரைவ் பண்ணணுன்ட்டு அதுக்கு வந்து பார்ட் பி கொஸ்டின் டிரைவேஷனு உங்களுக்கு பாட்டு ஏ கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் அதோடய டெஃபினேஷன் எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த டெரிவேஷனில் கடைசியாக ஃபார்ம்லா டிரைவ் பண்ணியிருப்பீங்களே அதை வந்து நீங்கள் வந்து பாட்டு ஏயில் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்லா எழுதி நீங்கள் டெஃபினேஷன் பண்ணணும் இது பேஸ் பண்ண பிகே ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க அதாவது இந்த நேம் கேட்டு உங்களுக்கு அந்த நேம் அந்த கொஸ்டினில் பார்த்தாலே அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அப்படி இல்லைன்னா பிகே ஃபார்ம்லா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் இந்த இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் அதனால் யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ண டூ மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தான் கேட்பாங்க இப்போ வந்து இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராபிலிட்டி அண்ட் கியூவிங் தேரியோட சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ட்டான கொஸ்டின்னு இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜூனியர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களு